아멘. 이만. 어, 세상에는 성공한 사람들이 참 많이 있지요. In the world, there are many successful people. 세상에는 참 훌륭한 사람들이 많이 있습니다. There are many renowned individuals in the world. 요셉처럼 정말 노예에서 감옥에서 총리가 된 것처럼 이렇게 성공한 사람들이요. 지구 역사 속에는 굉장히 많이 있습니다. Just as Joseph, who was in prison, became a became the governor of Egypt, there are many people who became successful, who are very renowned in the history of the world. 아무것도 없는 가정에서 태어났어요. 전 세계를 움직이는 그런 훌륭한 사람들이 많이 있어요. There are many people, great individuals, who are born from nothing, and they greatly succeed or greatly change the world. 그런데 요셉처럼 하나님의 특별한 계획 속에서 하나님께서 쓰, 사용하신 하나님의 뜻에 쓰임 받은 이런 주인공은 많지 않습니다. But among those people, there aren't <웃음> many main figures who were used greatly by God for His purpose and His will, just as Joseph was. 오늘 우리가 예배 드리면서 하나님 말씀 붙잡으면서 하나님이 요셉을 사용하신 것처럼 우리의 삶에도 하나님의 역사가 함께 하시기를 기도합니다라는 한 주간 보냈으면 좋겠습니다. This week, I'd like for us to really have the time and time in which we receive this answer of God being with us with the answers that He gave to Joseph. 오늘 요셉을 보면. 그 요셉의 집 주인이 요셉에게 여호와께서 함께 하심을 보았다고 했습니다. If we look in today's passage, it says that the master of the house that Joseph was in saw that the Lord was with him. 도대체 어떻게 해야지 그게 보일까요? What exactly did Joseph have to do for that to be seen by the master? 또그 주인이 봤을 때 하나님께서 요셉이 하는 모든 일을 정통하게 하시는구나 그걸 봤습니다. And the master also saw that the Lord caused all that Joseph did to succeed in his hands. 우리가 하는 모든 일을 하나님께서 축복하신다면 이거보다 더큰 축복이 없지요. If God is the one who directly blesses everything that we do, there's no greater blessing than this. 내 삶에 하나님이 함께 하시고 하나님이 역사하신다면 우리가 무엇을 걱정하겠습니까? If God is with us and guiding us in our lives, then what do we have to worry about? 오늘 이 비밀을 하나님의 말씀에서 확인하고 우리도 누리고 우리 자녀들에게도 이 중요한 축복을 전달해 줄수 있는 그런 한 주간 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. And I bless you in the name of the Lord that you are able to discover what this mystery is and you're able to discover it, enjoy it to the point where you're able to relay it to your children. 근데 오늘 성경 본문에 보면 요셉이 그렇게 좋은 환경 속에 있지는 않았습니다. But if we look in the Bible, we see that Joseph's environment in which he grew up, in which he lived, was not that great. 열두 명의 아들 중에 가장 사랑받는 아들이었었기 때문에 요셉이 집에 있을 때는 굉장히 좋은 환경 가운데 있었거든요. Because he was the most loved out of twelve brothers, he was when he was younger, he grew up in a very good environment. 근데 형들의 시기를 받아서 애굽으로 팔려갔을 때는 귀하게 사랑받던 아들이 갑자기 이름도 없는 노예가 되어 버렸습니다. But after becoming the target of his brother's jealousy, he all of a sudden became a slave in Egypt that no one even knew of. 노예라는 거 아십니까? Do you know what it means to be a slave? 지금과는 완전히 다릅니다. It's completely different then and now. 예전 기록에 이런 기록이 있습니다. There are records that indicate this. 어떤 사람이 호수를 갖고 있는데 거기에 물고기가 너무 이쁘고 너무 이렇게 아름답게 물고기를 키우고 있는 겁니다. That there was a someone owned a little lake and there they had a beautiful fish just swimming around. 그래서 손님이 물어봤습니다. 당신은 어떻게 물고기를 키우길래 당신 연못에 있는 이 물고기가 이렇게 아름답습니까? So the guest who was at who the guest who came over asked the person asked the owner how do you maintain and keep how do you maintain all of this so that it's this beautiful 그때 주인이요 갑자기 저 건너편에 있는 노예한테 그 팔을 잘라서 그 연못에 넣으라고 하는 거예요 but then in that moment all of a sudden the owner called uh, one of his slaves who were working in a far distance and told him to cut off the arm and put it in the pond 그러니까 노예니까요 아무 꼼짝 없이 그냥 그팔 잘라서 연못에 집어넣은 겁니다. So the slave, not having a choice, cut off his own arm and threw it in the pond. 이제 옛날 기록에 있던 노예가 어떤 상황으로 살았는지. 
And so these were these are records that sort of show what kind of life slaves lived back then. 자기 몸이 자기 게 아닌 겁니다. So what that means is their body is not their own. 그런 노예 신분으로 갑자기 요셉이 전락해 버린 겁니다. It was that kind of slave status that Joseph had fallen to. 그래도 노예일 때는 괜찮았거든요. But at least at the very least when he was a slave things were not that bad. 노예 중에 범죄를 저질러서 그래도 이 보디발이 이 노예를 사랑했다고 아꼈던 것 같습니다. And 죽이지는 않고 감옥으로 보냈어요. And when we look in the Bible, we're able to maybe speculate that Potiphar really truly loved Joseph and held him dearly because instead of killing him, putting him to death, he sent him to prison. 불과 이게 몇년 사이에 일어난 사건입니다. All this happened in the span of just a few years. 어느 날 갑자기 색깔 옷을 입고 아버지의 사랑받던 그런 귀자 저 귀한 아들이 노예로 팔려가게 되고요. Joseph who at one point was growing up with these rainbow garments with much love from his father all of a sudden was sold into slavery. 또그 집에서 그래도 노예로서 좀 인정받는가 싶더니 감옥으로 가게 됐습니다. And in that household when he was finally starting to receive recognition for doing his work he was sent into prison. 오늘 그 안에서 하나님이 형통함을 주셨다. But in the midst of that inside of that God gave him prosperity God allowed for him to succeed. 그럼 저희가 지금 이 세상을 살아가는데 좋은 일도 있고 안 좋은 일도 있습니다. So as we live our lives in this world, there are good things and there are bad things that happen. 그러면 좋은 환경, 안 좋은 환경도 있지만 좋을 때도 안 좋을 때도 하나님이 함께 하신다면 걱정할 필요 없다는 겁니다. So what that means is through the bad and through the good, if God is with us through all of that, then there's nothing for us to worry about. 그 모든 사건이 하나님이 요셉을 통해서 이루시려는 하나님의 계획이 성취되는 여정이었고 과정이었습니다. All those things that happened to Joseph, that was part of the process and the journey through which God was fulfilling His work. 나에게 있는 모든 사건이 지금 하나님의 뜻을 이루는 복된 여정입니다. All the things that are happening to me, all the things that are happening to you in your life, they're part of the blessed journey on which God is fulfilling and carrying out His works. 그 중에 좀 어려운 길을 가시는 분도 있을 겁니다. And among us, there may be those who are walking a more difficult path. 또 중요한 응답 이후에 하나님의 축복의 문이 열리는 분도 계실 겁니다. And I'm sure among us there are also those who experience important doors of blessings opening. 우리가 어디에 있든지 하나님의 축복을 받은 자. Regardless of where we are, we are those who have been blessed by God. 하나님께서 내가 하신 일을 축복하신다면 그 사람은 성공한 사람입니다. If God blesses the work that you do, you are a successful person. 그래서 말씀 시작하기 전에 우리에게 고난이 있습니까? So before we go into this, do we have any sufferings? 나에게 지금 어려운 일이 있습니까? Are there hardships in your life? 시편 119편 71절에 고난 당하는 것이 내게 유익이라. It says in Psalm chapter 119 verse 71, it is good for me that I was afflicted. 이로 말미암아 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다. That I might learn your statutes. 시편 기자가 고난을 통해서 내가 하나님을 알게 되고 복음에 뿌리 내리게 되었구나. The author of the Psalms confessed that it was through their affliction, through their suffering, that they were able to enjoy the gospel. 어려움을 통해서 내가 그리스도를 알게 되고 그리스도로 충만한 성령 충만한 비밀을 알게 되었구나. Through hardships, you have we have come to know this mystery and the secret of the filling of the Holy Spirit. 그래서 그리스도를 알고 나서 복음을 누리면서 보니까. 고난이 나에게 유익이었구나. And this is saying after realizing that, after enjoying and realizing the gospel, I realized that my affliction was good for me. 오늘 우리는 모든 부분의 축복 속에 있습니다. In everything, in every area, we are in the midst of blessings today. 그리고 고린도 전서 10장 13절에 하나님이 우리가 감당하지 못할 시험은 허락지 아니하신다. And it says in 1 Corinthians chapter 10 verse 13 that no temptation has overtaken you that is not common to man. 하나님께서 우리가 감당치 못할 시험을 당하는 것을 허락하지 않으신다. So God will not let you be tempted beyond your ability. 어렵고 힘든 것 같지만 하나님이 고난 당할 쯤에 피할 길을 내신다. It may seem difficult, it may seem hard, but he will also provide the way of escape. 고난 가운데도 하나님이 함께 하시고 형통한 축복을 주시고 계십니다. God is giving this blessing of prosperity and success even in the midst of your affliction and suffering. 
하나님 자녀 렘넌트의 축복입니다. This is the blessing of the children of God, the remnants. 그래서 다시 한번 요셉이 누렸던 것을 한번 저희가 확인해 봐야겠습니다. So once more we have to confirm what Joseph enjoyed. 요셉은 하나님의 중요한 시간표 문이 열리기 전에 먼저 언약부터 붙잡게 하셨습니다. Before these important turning points, before these important answers, God allowed for Joseph to realize the covenant first. 하나님 우리에게 먼저 언약부터 알게 하십니다. God allows for us to come to know the covenant first. 언약이라고 하면 하나님의 계획이죠. When we talk about the covenant, we're referring to God's plan. 하나님의 뜻은 뭡니까? What is God's will? 창세기 1장 27절 28절에 보면 하나님은 우리를 이 세상을 다스리고 정복할 존재로 창조하셨습니다. If you look in Genesis chapter 1 verses 27 to 28, we see that God has created mankind. God has created us to rule over and to subdue the earth. 그래서 처음부터 우리에게는 하나님의 형상을 주셨습니다. So from the beginning God gave to us his image. 이 세상을 다스릴 축복을 모두 다 주셨어요. God gave us all the blessings that we need to rule over this earth. 그런데 아담과 하와가 하나님의 언약을 놓치고 말씀을 놓친 겁니다. But Adam and Eve lost hold of the covenant and they lost hold of God's word. 그래서 아담 하와 모 이후의 모든 사람은 범죄하였습니다. So all mankind, everyone after Adam and Eve came to sin. 그래서 하나님과 함께 살지 못하는 거죠. So they are unable to live with God. 하나님을 아무리 불러도 하나님께서 응답하지 않으시는 겁니다. No matter how much they cry out to God, God does not answer them. 그래서 창세기 3장 15절에 하나님이 먼저 길을 열어 주셨어요. And that's why God opened the way first in Genesis chapter 3 verse 15. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. The offspring of the woman will crush the head of the serpent. 하나님께서 이 땅에 메시아 그리스도를 보내셔서 하나님 만나는 길을 열 것이다. God will send the Messiah, the Christ, to this world and open the path, open the way to meet him. 수많은 사람들이 있었지만 그리스도는 아닙니다. There were many people who came and went, but they are not the Christ. 우리에겐 누가 필요합니까? Who do we need? 그리스도가 필요합니다. We need the Christ. 우리에게 좋은 선지자도 많았어요. We had many prophets. 우리에게 좋은 제사장도 많았습니다. There were many good priests. 그리고 좋은 왕들도 많았어요. There were also many good kings. 그러나 사단과 죄와 지옥 권세를 해결할 수 있는 사람은 없었습니다. But none of them were able to resolve this problem and this curse of the force of darkness, sin and hell and curses. 하나님이 그리스도를 약속하시고 그리스도를 보내셨습니다. God promised the Christ and he sent the Christ. 2000년 전에 이 땅에 예수님이 오셔서 우리의 모든 죄와 저주를 십자가의 피로써 해결하셨습니다. 2000 years ago Jesus Christ came to this world. He shed his blood on the cross and he completely finished and solved all our sins. 죄를 가지고 모든 인간을 붙잡고 있는 사단의 권세를 꺾으셨습니다. He completely destroyed the authority of Satan who had taken hold of the entire world all of mankind with this thing called sin. 이제부터 누구든지 예수를 그리스도로 나의 주인으로 믿을 때 하나님의 자녀가 된다고 했습니다. And it says in the Bible, God said, "Whoever believes and confesses that Jesus is the Christ, whoever, whoever believes and accepts Jesus, will become children of God." 하나님의 계획, God's plan, 하나님의 언약, God's covenant. 하나님은 그리스도로 말미암아 범죄한 우리를 지옥 가운데 있는 우리를 하나님께 돌아오게 하시기 원하십니다. God through Christ wants for us to return to him though we are still lost in sin and curses. 요셉에게 주신 축복입니다. This is the blessing that God gave to Joseph. 모델로 하나님께서 방주를 주셨죠. And as the model the example God gave the ark. 죽음의 죄악 가운데 있는데 방주 속으로 들어가라. They were in the midst of death and God told them to enter into the ark. 모든 사람이 죄와 저주 때문에 지옥으로 끌려가고 있는데 방주 대신 예수 그리스도 안으로 들어가라. Because of sins and curses, all people are living in darkness and going towards death. But enter into the ark, enter into the Christ, where there is life. 그리스도의 언약 붙잡고 너의 본토 친척 아버지의 집을 떠나라. Hold on to the covenant and leave your father's household. 그 언약 붙잡은 자를 통해서 하나님께서 생명을 보존하셨고 지옥을 살리셨습니다. And through those who held on to His covenant, God preserved life and peace. 하나님이 요셉에게 이 언약의 바톤을 넘기셨어요. And he saved that land and God also relayed this baton of the covenant to Joseph. 이 복음의 언약이 
오늘 우리까지 전달되어져 왔습니다. And this covenant of the gospel has been relayed and passed down today to us. 창세기 3장 15절의 주인공 메시아 기다려라. Wait for the Messiah who is the figure the main figure of Genesis chapter 3 verse 15. 그분이 2000년 전에 오셨습니다. And he came 2000 years ago. 십자가에 피 흘려 죽으셨습니다. He shed his blood and died on the cross. 3일 만에 부활하셨습니다. In 3 days he rose again. 누구든지 예수 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. Whoever calls the name of Jesus Christ will receive salvation. 누구든지 예수를 그리스도로 영접하는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 신분과 권세를 주었느니. Whoever accepts Jesus Christ as their Lord and Savior, they are given the authority and status of God's children. 그래서 기독교는 내가 교회 간다고 해서 기독교인이 아닙니다. So you can't call yourself a Christian just because you go to church. 내가 기독교적인 신앙생활을 한다고 해서 기독교인이 아닙니다. Just because you live a lifestyle, certain lifestyle, or your walk of faith in a Christian way doesn't mean you are necessarily Christian. 예수를 그리스도로 믿고 영접한 자가 그리스도인입니다. Those who have believed and accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, they are the Christians. 이 복음을 가지고 이제는 세상 살리라는 겁니다. And now God is telling us to save this world with this gospel. 구원받은 하나님 자녀를 통해서 이 세상에 그리스도 설명하겠다. That through this, that as a saved child of God, you will explain Christ and the covenant of Christ. 이, 이것이 하나님 계획입니다. This is God's plan. 하나님이 나를 통하여 그리스도를 증거하시겠다. And God is saying that through you, He will testify of Christ. 나의 삶이 세계 복음화에 쓰임 받게 하시겠다. And God is saying that he will use your life for world evangelization. 이게 하나님의 중요한 계획입니다. This is God's important plan. 오늘 다시 한번 하나님 언약 붙잡으십시오. So today once again hold on to God's covenant. 하나님이 요셉의 이 계획을 하나님의 방법대로 성취해 가셨습니다. God according to his method and his ways fulfilled his covenant through Joseph. 요셉을 통해서 하나님께서 이루시려는 일이 있다 보니까 하나님께서는 요셉을 그 가정에서 불러내신 거예요. Because there was work that God was trying to do through Joseph, he called him out from that family. 그때 당시 최고 강대국인 애굽으로 보냈습니다. And God sent him to Egypt, which was the most powerful nation at the time. 하나님께서 우리를 이 시대의 가장 강대국인 미국으로 보내셨습니다. God has called us and sent us here to America, which is the most powerful nation today. 그래서 미국에 사는 모든 사람은 언약이 확실해야 됩니다. So all the people living in America, you must surely be holding on to the covenant. 하나님의 계획을 분명하게 붙잡으셔야 됩니다. You need to be clearly holding on to God's plan. 하나님께서 최고 강대국 애굽에 요셉을 보내셔서 세계를 살리시고 이스라엘 백성을 큰 민족을 이루셨던 것처럼 오늘 우리를 통하여 미국을 살리고 세상 살리기를 원하십니다. Just as God sent Joseph to the most powerful nation of the time to Egypt and is created allowed for Israel to be established into a great nation, God has called us to America today in order to save America. 그래서 하나님이 우리에게 이 복음부터 알게 하신 겁니다. That's why God has allowed for us to first come to know this gospel. 두 번째로 하나님은 요셉을 영적 서밋으로 만드셨습니다. And the second thing that God did was he made Joseph a spiritual summit. 이 언약 속에 하나님께서 부르시고 언약을 성취할 수 있는 영적 그릇부터 만드셨습니다. God called Joseph into the covenant first, allowed for him to know the covenant, and then prepared his vessel to be to be used for this work. 시편 119편 71절의 말씀이 너무 정확한 거죠. So the word that we see in Psalm 119:71 it's so very accurate. 언약을 붙잡았는데 고난을 통해서 언약을 담을 수 있는 그릇이 된 겁니다. Through when he held on to the covenant, he was able to, he had the vessel in which he was able to contain God's covenant and overcome his afflictions. 어, 때때로 내가 복음 받고 나서요. 오히려 더 어려워지는 환경도 오거든요. There are times when after we know the gospel after we hear the gospel there are more hardships that come 구원받고 하나님 자녀가 됐는데 그 기쁨을 누리기도 채 전에 또 여러 가지 어려운 일들이 더 크게 오기도 합니다 There are times when you have received the gospel and you've accepted Jesus Christ and even before you're able to fully enjoy this more hardships come 예수는 그리스도 모든 문제 해결자라고 했는데 예수 믿고 났는데 어 생각지 못한 어려움이 오는 겁니다. You were told that Jesus is the Christ, the solution to all problems, but after you accepted Jesus Christ, hardships and problems that you did not even expect come. 그 시간표가 바로 고난 받는 것이 내게 유익이다. 
But that is a time in which you're able to make this confession that it is good for me that I was afflicted. 그 고난이 나로 복음을 깨닫게 하고 복음의 뿌리 내리게 하고 복음의 체질을 만드는구나. It, and you're able to realize that that suffering, that affliction, is what allows for your nature to become one of the gospel. 임마누엘을 실제로 체험하는 시간이었습니다. And that was a time for Joseph to also actually experience Emmanuel. 요셉이 노예로 있을 때, 감옥에 있을 때. When Joseph was a slave, when Joseph was in prison. 주변에 도움 받을 사람도 없이. 혼자 있을 때. When he was alone with no one to help him. 얼마나 힘들었겠습니까? How hard do you think it was for him? 노예 생활도 힘들지만 일단 언어가 안 통해요. Living life as a slave was already difficult enough, but there was also this language barrier. 그리고 또 음식과 문화가 안 맞아요. On top of that, he was not he did not he was not used to the culture and the food. 그 전에는 어렸을 때는 대접받던 그런 아들이 모든 사람을 섬기는 자리로 간 거예요. He was a precious and beloved son in this family where he was treated so well and now all of a sudden he was in a place where he was serving others. 안 맞죠, 음식 안 맞죠, 문화 안 맞죠. He was not accustomed to the language, the culture, the food. 그런데 거기에서 이제는 노예가 됐으니 얼마나 힘들었겠습니까? But on top of that, he was there with the status of a slave, so how much more difficult must 그러니까 it have been for him? 딱 하나 오직 그리스도밖에 안 되는 거예요. So the only thing that he could do really was hold on to only Christ. 이게 어마어마한 축복인 겁니다. But this is a tremendous blessing. 대화할 사람이 없어요. Oh, I have no one to talk to. 나를 이해해 주고 위로해 주는 사람도 없습니다. There's no one who understands me, who consoles me. 온통 주변에 나한테 소리 지르고 뭐 시키는 억압하는 사람밖에 없습니다. I am only surrounded by people who are constantly yelling at me and criticizing me. 그러다 보니까 사람이 오직 그리스도만 바라본다. But in that state, that person is able to hold on to only Christ. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 하였느니라. The offspring of the woman will crush the head of the serpent. 그리스도께서 우리와 함께 하심을 누리는 시간 됐습니다. This becomes the time in which we are able to enjoy that Christ is with us. 요셉이 아버지의 얘기만 간증으로 들었는데 본인이 그보다 더 심각한 환경에서 하나님이 나의 삶을 축복하는 것을 체험하기 시작했어요. Joseph had only heard of these confessions that he heard from his father Jacob, but now Joseph was able to directly experience God working in his life. 어느 정도로 응답받았습니까? To what extent did he receive answers? 그 집주인 보디발이 봤을 때 하나님이 너와 함께 하시는구나. The master of that household was able to see God is with you. 하나님이 네가 하는 일을 축복하시는구나. God is blessing the work that you do. 이건 한두 번 갖고 하는 얘기가 아니죠. This is not something that he would say after just seeing something once or twice. 계속 이 친구가 하는 부분은 잘 되는 겁니다. But he was able to see that everything Joseph did or touched, every, it succeeded. 간수가 봤을 때 감옥에서 간수가 보게 하나님이 네가 하는 일은 축복하네. And the prison warden also saw God is blessing all the work that you do. 이만큼 응답받도록. We must receive answers to this extent. 그리고 바로 왕이 봤을 때 여호와의 신에 이만큼 충만한 사람을 우리가 어디서 찾겠느냐? And when Pharaoh saw Joseph, Pharaoh asked, "Where can we find a man in whom is the spirit of God?" 이런 축복으로 하나님께서 요셉을 만들어 가셨습니다. God allowed for Joseph to become this way. 우리의 환경이요. 하나님이 우리를 이런 요셉과 같은 그릇으로 이끌어 가고 있습니다. Through our environment, our surroundings, God is guiding us. He is leading us to this place of Joseph. 그래서 혼자 있는 시간을 그리스도 안에서 누리십시오. So the time you are alone, enjoy that time in Christ. 아브라함에게 본토 친척 아버지 집을 떠나라. God told Abraham, leave your father's household, your kindred. 모세를 40년 동안 미디안 광야에서 아무것도 없게 혼자 두셨습니다. God allowed for Moses to be in the Midian wilderness for 40 years with nothing. 사무엘은 젖을 떼자마자 혼자서 언약궤 옆에서 잠을 잤지요. Samuel as soon as he was able to he was old enough to he had to sleep next to the ark of the covenant. 다윗도 목동 시절에 혼자서 하늘 바라보면서 하나님을 찬양했습니다. David also during his shepherding years when he was by himself he would look to the sky and praise God. 아 뭐가 응답받고 성공하는 줄 알았는데 오히려 사울 왕에게 쫓기면서요. 죽음의 위기를 다니면서 혼자 있었습니다. And when he thought that finally he was attaining the success and answers were coming to him he was being chased by and pursued by Saul and it was during this time alone that he looked to God 잘 이겨냈다가 아닙니다 This is this is not about how they overcame all of this 그 고난의 시간에 혼자 있는 시간에 하나님은 세상 사람들이 알지 못하는 오직의 축복을 누리게 하셨어요 
But during that time of affliction, during that time of suffering, God allowed for them, for these people to enjoy this time of only. 엘리야 선지자도 바알 아세라 선지자 850년을 놀리치는 큰 응답을 받았거든요. Prophet Elijah also received this tremendous answer of prevailing against the false prophets of Baal. 그때 하나님께서는 엘리야를 죽음의 위기 속으로 다시 몰아 넣으시고 호렙산에서 혼자 주님 바라보게 했습니다. But God allowed for Elijah to after that once again face this crisis of death and it was during this time that he allowed for him to be alone to look to God. 예수님도 공생의 시작하기 시기 전에 40일 동안 금식기도 하셨다니까요. Even Jesus before he started his earthly ministry he did he fasted for 40 days. 바울도 하나님께 쓰임 받기 전에 아라비아 사막에서 3년 또 고향 땅 다소에 가서 10년 그긴 시간 동안 하나님께서 영적 그룹부터 준비하셨습니다. God also allowed for Paul to go through this time where he spent his time in the Arabian desert as well as his hometown Tarsus for for years and God allowed for him to be prepared first. 그래서 우리 렘넌트들에게도요. 영적 그릇, 영적 서밋부터 되라고 저희가 어렸을 때부터 각인시키는 겁니다. That's why we imprint this in our children, our remnants ever since they are young so that they can have these spiritual vessels prepared. 이 영적인 거는 습관이기 때문에요. 이 습관은 어릴 적부터 갖춰 와야 되거든요. These spiritual things are part of the habits, so they have to acquire these habits since they're young. 이 습관을 고치려면요. 집중해서 한동안 막 억, 억지로 만들어서 습관을 바꾸기 전에는 어릴 적부터 습관된 게 그대로 가게 돼 있습니다. Unless you after you become an adult, unless you really work hard and really focus and concentrate to try to break a certain habit, you're usually imprinted with the habits that you acquire from a young age. 그래서 우리가 영적 그릇을 갖추자. So we must be equipped with a spiritual vessel. 하나님은 영적 서밋을 만드셔서 축복하셨어요. God cre- he God made Joseph into a spiritual summit and blessed him. 그리고 세 번째 봤더니 요셉에게서 있어서의 오늘은 모든 것이 응답이었습니다. And the third thing we see is that in Joseph's life everything was an answer. 언약적 관점에서 봤더니 세계 복음화의 관점에서 봤더니 요셉의 하루하루는 모든 게 응답입니다. From the covenantal perspective, from this perspective and scope of world evangelization, you see that everything that Joseph went through was an answer. 로마서 8장 28절에 하나님이 그의 뜻대로 부르신 모든 자에게는 하나님이 사랑하는 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룰 것이다. As it says in Romans 8:28, we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purpose. 하나님께서 사랑하는 사람에게 일어나는 모든 사건은 합력하여 하나님의 뜻을 이루게 될 것이다. All things that happen in the lives of the children of God, those who love God, all things work together for good. 낙심하지 마십시오. So do not be discouraged. 그럼 지금부터 어떻게 해야 됩니까? Then what must we do starting now? 오늘이 바로 응답의 날입니다. Today is the day of answers. 그래서 오늘 가운데 최선을 다하는 겁니다. That's why we do our best and work hard today. 우리가 낙심을 하다 보면 오늘 그냥 잠밖에 잘게 없어요. When we become discouraged, when we fall discouraged, the only thing we can do is just sleep. 오늘 자체가 의미 없는 겁니다. Your present day, your today is meaningless. 좋은 일도 없고 기쁜 일도 없고. Nothing good, nothing joyful. 갑갑하고 이거 어떻게 해결해야 되는지 고민만 있고. You're frustrated and you're just worried about how you're going to get through this. 어떻게든지 오늘 하루 빨리 지나갔으면 좋겠는 거예요. And you just wish for that day for today to be over. 뭔가 환한 빛이 비치는 내일만 바라보고 있습니다. And you're just looking to tomorrow with the hopes of light. 오늘 그리스도께서 우리와 함께 계십니다. Today Christ is with us. 그래서 오늘이 응답의 날입니다. That's why today is the day of answers. 그리고 오늘 나에게 주어진 작은 일이 응답의 열쇠입니다. And the small things that have been given to us today, that's the key to answers. 우리의 달란트의 시작이 바로 여기 있습니다. This is where the start of our talent is. 나에게 있는 작은 일이 작은 달란트가 하나님의 어마어마한 응답을 가지고 오는 열쇠가 됩니다. The small work given to you today, the very small and Trivial talent that you have today is the key to tremendous answers from God. 또 우리 렘넌트들도 그렇고요, 어른들도 그렇고, 아유 저는 특별히 잘하는 게 없어요 이렇게 말씀하시는 분들 있어요. There are some remnants as well as some adults who say there's nothing I'm particularly good at. 특별한 기능을 갖고 있는 사람도 있는데 그런 사람들은 별로 없고요. 대부분 
어, 저는 잘하는 게 없고 특별한 게 없어요. There are people of course who have these special skills, but the majority say I don't really have a special talent. 저도 제 자신을 봤을 때뭘 잘하는 게 없어요. And even when I look at myself, there's nothing that I'm particularly good at. 뭐 그냥 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 그럭저럭 시키는 일 따라 할수 있을 정도밖에 안 되는 거예요. I'm just at a level where I can just manage to do what I'm asked to do. 그러니까 그냥 시켜진 거 그냥 하는 거밖에 없는 거죠. So all I do is just do what I'm asked to do. 아, 나도 참 특별한 기능이 있었으면 좋겠다. And I've thought, oh, I wish I had some kind of special skill or talent. 하나님이 사람에 따라서 그렇게 사용하시는 분도 있는데 요셉은 특별한 게 없었습니다. And of course there are some people who are used by God through those special skills, but Joseph didn't really have a special skill. 요셉은 자기에게 주어진 청소하고 심부름 하는 일에 성실했습니다. Joseph was just diligent in the work that he was given. 근데 그 일에 하나님께서 축복하시니까. But God was the one who blessed that work. 그게 특별한 일이 되기 시작했습니다. And that small thing started to become special. 감옥에 가서 그 높은 정치인들, 감옥에 들어와 있는 정치인들 도와주는 일을 했는데 그게 특별한 일이 된 겁니다. He was doing the work of just running errands for the people, the, the uh, politicians who were imprisoned in that prison, but that became special. 다윗도 평상시에 양 돌본이라고 던진 돌이 거기에 하나님께서 역사하셨다는 거예요. And this happened to David as well. The stones and rocks that he would sling and throw when he was shepherding, something that was just so basic for him that was used by god 오늘 내게 주어진 작은 일에 성실하게 최선을 다하십시오. So work hard and be diligent in the work that you're given today. 막등그름 달으면서 뭔가 특별한 것을 해 보려고 막 하는 사람들이 결국 시간 지나면 제자리에 있습니다. If you look at the people who are constantly just looking to the future looking to tomorrow instead of working hard today years down the line you see that they're in the same place. 성실하게 하나님 앞에서 하루하루 살아간 사람을 하나님이요 나중에 중요한 자리에 세우십니다. But those who diligently work hard in the present day, the, th- in the things that they are given in the present day, one day God puts them in important places. 오늘부터 내일 걱정하지 마십시오. So starting today, don't worry about tomorrow. 내일 걱정은 내일이 할 겁니다. Tomorrow's worries will be taken care of by tomorrow. 오늘 우리는 나에게 주어진 작은 일에 오늘에 성공하는 겁니다. Today, what we must do is, is focus on being successful in the things that we are given today. 하나님께서 요셉에게요 사건을 터트려서 그 오늘을 내일로 바꾸는 응답들을 계속 주신 겁니다. God continued to give answers to Joseph so that the answers that were given to him in the present day connected to the answers of the next day. 내일을 만들려고 인본주의 쓰지 마시라는 거예요. 그래서. So do not use humanistic methods for tomorrow. 오늘 하나님의 함께하는 일을 함께하는 형통함을 누리십시오. Enjoy this blessing and the success that God brings into your life into your work today. 오늘이 쌓여서 내일이 되고요. All that builds up today, today builds up and becomes tomorrow. 그러다가 하나님께서 특별한 사건을 통해서 내일의 문을 여십니다. And then one day God allows for something a special event to occur and opens the door to tomorrow. 마지막으로 말씀 마무리하면서 하나님의 시간표는 완전합니다. So as we wrap this up, God's time schedule is perfect. And 하나님께서 우리의 어려움을 알고 계십니다. Complete, and God knows our hardships. 그래서 언젠가 우리의 모든 어려움을 위로하시고 회복시킬 시간표 있습니다. So there is a time schedule in which one day God will encourage us and uplift our spirits. 요셉이 큰 아들을 얻고 나서 나중에 총리가 돼서 큰 아들을 얻고 나서 이름을 문하세라고 했거든요. After Joseph became a governor and he had his first child, he named his firstborn Manasseh. 그러면서 뭐라 했냐? 내 모든 고난과 내 아버지 온 집의 일을 잊어버리게 하셨다. And he named his firstborn Manasseh for and he said, for God has made me forget all my hardship and all my father's house. 상처되지 않았다가 아니라요. 하나님께서 잊어버리게 하셨다. This goes beyond saying that this was not a scar for him. God allowed for him to forget it. 하나님께서 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 걸 보고 나면 하나님께서 이 응답으로 인도하셨구나. When you see God establishing good and fulfilling good in all things, you're able to make this confession. 그리고 둘째 아들 에브라임을 낳고는 이렇게 얘기했습니다. And after he had his second child, his second son, Ephraim, this is what he said. 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다. For God has made me fruitful in the land of my affliction. 
오늘 지나가는 이 혼자 가는 길을 하나님께서 위로하시고 회복하게 하십니다. This path that you were taking alone today, God restores you and God encourages and uplifts you. 하나님의 완전하신 시간표. God's complete and perfect time schedule. 그래서 혼자 있는 시간에 먼저 영적 서밋 축복 누리십시오. So when you are alone first, enjoy this blessing of the spiritual summit. 혼자 있는 시간에 오늘의 최선을 다하면서 오늘을 성공시키십시오. When you are alone, work hard and be diligent in the things that you were given today and be successful today. 나는 아무것도 해 놓은 게 없고 할수 있는 것도 없고 남들은 다저 앞서 가는데 나는 지금 nothing이에요. 그 시간표가 축복의 시간표. I'm alone. I'm by myself, and there's no one to help me. Everyone else is going ahead of me, and I'm just stuck in the same place. But that is the time, time schedule. 예배 회복하십시오. Restore worship. 하나님 주시는 은혜 회복하십시오. Restore the grace that God gives. 그리고 지금 할수 있는 것을 최선을 다해 사십시오. And do your best in what you have been given now. 응답이 문제가 아닙니다. It's not about answers. 총리가 답이 아니죠. Becoming the governor, that was not the answer. 그 응답 이후에 하나님은 세계 복음의 문을 열었고요. But it was after that answer that God opened the doors of the world evangelization. 이스라엘 백성이 가나안 땅을 차지할 수 있는 큰 민족을 이루게 하셨습니다. And God allowed for the Israelites to be established into a great nation that can conquer Canaan. 오늘 우리에게 있는 모든 사건은 세계 복음화의 중요한 발판 될줄 믿습니다. And I believe that all the things that happen to us in our life today will become important stepping stones and platforms for. World evangelization. 살리는 자로서 하나님께서 오늘 모든 일을 형통케 하실 줄 믿습니다. I believe that God will allow for all things that you do to be successful in your hands today for the work of saving. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Let us pray. Father God, thank you. 하나님께서 우리에게 그리스도를 알게 하시고 이 그리스도를 증거하는 세계 복음화의 언약을 붙잡게 하심을 감사합니다. Father God, we give thanks that we have been able. To come to know the gospel, to know the covenant of Christ, and to hold on to this covenant of world evangelization. 21세기 애굽 이 미국 땅에서 세계 복음화하는 언약을 꿈꾸게 하심을 감사합니다. Lord, thank you that you have allowed for us to dream of world evangelization today here in America, which is the present-day Egypt. 먼저 우리 모든 성도님들이 영적 서밋의 축복 누리게 하옵소서. Lord, may all the believers, may all our church members enjoy this blessing of the spiritual summit first. 하나님께서 우리에게 맡기신 작은 일에 최선을 다하고 충성하는 증인 되게 하셔서. Allow for us to become the witnesses who are able to work diligently and work hard in the small things that are given to us today. 하나님이 예비하신 세계 복음화에 쓰임 받는 응답의 그릇 되게 하옵소서. And allow for our vessels and spiritual vessels to become answers, and our spiritual vessels to be used by you for the work of world evangelization. 특별히 우리 후대 렘넌트들이 이 영적 그릇을 준비하고 미래를 살리고 세계를 살리는. 언약 성취의 주인공 되게 하옵소서. Lord, would you especially allow for the spiritual vessels of our remnants to be prepared and formed so that they can be used to save the world and the future. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.